భువన సుందరి కథ గ్రీకు పురాణ కాథ రెండవ భాగము ట్రాయ్ నగరపు రాజైన వర్ధనుడికి మోహరుడు అనే కుమారుడు కలిగాడు వాడి వల్ల నగరానికి అరిష్టం కలుగుతుందని వర్ధనుడు వాణ్ణి చంపవలసిందిగా తన పశుల కాపరిని ఆజ్ఞాపించాడు కాని పశుల కాపరి మోహనుణ్ణి చంపక పెంచి పెద్దవాణ్ణి చేశాడు ఒకనాడు ముగ్గురు దేవతా స్త్రీలు తమలో గొప్ప అందగత్యను నిర్ణయించమని ఐడా పర్వతం మీద ఉన్న మోహనుడి దగ్గరికి వచ్చారు భువనసుందరిని తనకిప్పిస్తానన్న కామిని దేవతను మోహనుడు అందగత్తిగా నిర్ణయించాడు ఆ తరువాత తన కుమారుణ్ణి పశుల కాపరికిచ్చి చంపివేయమని ఉత్తర్విచ్చినది మొదలు వర్ధనుడు ఏటా ఆ చనిపోయిన కుమారుడి స్మారకార్థం ట్రాయ్ నగరంలో ఉత్సవాలు జరుపుతున్నాడు మోహనుడు కామినికి ఫలం ఇచ్చిన కొద్ది రోజులకే ఈ ఉత్సవాల తరుణం వచ్చింది వర్ధనుడి భటులు వైడా పర్వతానికి వచ్చి ఉత్సవాలలో జరిగే పోటీ ప్రదర్శనలో పాల్గొనడానికి గాను మంచి పందెపుటెద్దును ఏరి ఇవ్వవలసిందిగా పశుల కాపరిని కోరారు ఈ ఉత్సవాలను మోహనుడు ఎన్నడూ చూసి ఉండలేదు ముఖ్యంగా పోటీ పందాలు చూడాలని అతనికి గాఢమైన కోరిక కలిగింది ట్రాయ్ నగరానికి వెళ్లి తీరాలని అతడు పట్టుపట్టాడు అందువల్ల ఏం ప్రమాదం మూడుతుందోనని వర్ధనుడి కుమారుణ్ణి తాను చంపడానికి బదులు పెంచి పెద్దవాణ్ణి చేసిన సంగతి బయటపడుతుందేమోనని పశుల కాపరి భయపడ్డాడు ఎంత చెప్పినా మోహనుడు వెళ్లి తీరాలని మంకు పట్టు పట్టాడు అతన్ని ఒంటరిగా పంపటం ఇష్టం లేక పశుల కాపరి తాను కూడా మోహనుడి వెంట బయలుదేరాడు ట్రాయ్ నగరంలో ఏటా జరిగే స్మారకోత్సవాలలో అనేక పోటీలుంటాయి అందులో మల్ల యుద్ధం ఒకటి వర్ధనుడి సింహాసనానికి ఎదురుగా అనేక మంది మల్లులు యుద్ధాలు చేస్తారు అందులో ఎవరైనా పాల్గొనవచ్చు అందరినీ ఓడించిన మల్లుడికి మొక్కటం ఇస్తారు పశుల కాపరి ఎంత వద్దంటున్నా వెనక మోహనుడు ఈ మల్ల యుద్ధాలలో జొరబడి అందరినీ ఓడించి మొక్కటం సంపాదించాడు ఆ తరువాత అతను పరుగు పందాల్లో పోటీ చేసి అందరినీ ఓడించి ఇంకొక మొక్కటం సంపాదించాడు మోహనుడు ఎప్పుడైతే వరుసగా రెండు మొకటాలు సంపాదించాడో అప్పుడే వర్ధనుడి కొడుకులకు కన్ను కుట్టింది ఊరు పేరు లేని మోహనుణ్ణి అణచివేయాలనే ఉద్దేశంతో వారు అతన్ని తమతో కుస్తీకి రమ్మని పిలిచారు ఆ కుస్తీలో కూడా మోహనుడు అందరినీ ఓడించి మూడో మొకటం సంపాదించాడు ఇంతదాకా వచ్చాక మోహనుణ్ణి చంపేయడానికి వర్ధనుడి కుమారులు నిశ్చయించారు మోహనుడు క్రీడారంగం నుంచి పారిపోకుండా తమ భటులను కాకుండమని హెచ్చరిక చేసి వీరసింహుడు హరిభయంకరుడు అనే వారిద్దరూ కత్తులు దూసి మోహనుడిపైకి ఉరికారు చిత్రమేమిటంటే హరిభయంకరుడు మోహనుడు ఒక తండ్రి బిడ్డలే కాక ఒక తల్లి బిడ్డలు కూడాను అయితే ఆ సంగతి ఆ ఇద్దరికీ తెలియదు వ్యవహారం శృతిమించిందని గ్రహించి పశుల కాపరి వర్ధనుడి వద్దకు పరిగెత్తి వెళ్ళి మహారాజా మోహనుణ్ణి కాపాడండి అతను మీ కుమారుడే అని చెప్పేశాడు రాజుకు తన కుమారుడు చావలేదని తెలిసి విచారం కలగలేదు తన ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించినందుకు పశుల కాపరిపైన ఆయన ఆగ్రహించనూ లేదు తన కుమారుడు బతికే ఉన్నాడన్న సంతోషానికి అతనింత ప్రయోజకుడయ్యాడన్న సంతోషం కూడా తోడై ఆయన ఆనంద పారవశ్యంలో తేలిపోయాడు తన కుమారుడు తనను చేరుకున్నందుకు ఆయన బ్రహ్మాండమైన విందులు జరపమని ఉత్తర్విచ్చాడు దేవతలందరికీ బలులివ్వమన్నాడు మోహనుణ్ణి చూసి గర్వించినంతగా ఆయన తన ఏ కొడుకును చూసి గర్వించి ఉండలేదు పూజారులు వర్ధనుణ్ణి హెచ్చరించారు మహారాజా మోహనుణ్ణి తక్షణం వధించండి లేకపోతే ట్రాయ్ నగరం దగ్ధమైపోతుంది అన్నారు ఇంత ప్రయోజకుడైన కొడుకును పోగొట్టుకునే కంటే ట్రాయ్ నగరం దగ్ధమైపోవడమే నాకు సమ్మతం అన్నాడు వర్ధనుడు గర్వంగా ఇప్పుడు మోహనుడు వర్ధనుడి కుమారులలో ఒకడు అతని సోదరులందరికీ అదివరకే వివాహాలు జరిగాయి వారు భార్యలతో కాపురాలు చేస్తున్నారు నీవు కూడా పెళ్లాడ రాదురా అని వాళ్ళు మోహనుణ్ణి అడిగారు మోహనుడు నిత్యము కామినీ దేవతకు పూజ చేస్తుండేవాడు నాకు తగిన భార్యను ఈ దేవి నాకు సమకూరుస్తుంది నేను భార్య కోసం వెతకనవసరం లేదు అని అతను అన్నలకు జవాబిచ్చాడు అయితే తనకు కావలసిన భువన సుందరి స్పార్టాలో ఉన్నదని అతనికి తెలుసు స్పార్టాకు వెళ్లడానికి ఏ వంక దొరుకుతుందా అని అతను ఎదురుచూస్తున్నాడు 
అటువంటి అవకాశం అతనికి త్వరలోనే దొరికింది వర్ధనుడికి సులోచన అని ఒక చెల్లెలుండేది ఆమెను కొంతకాలం క్రితం గ్రీసు దేశస్థులు ఎత్తుకుపోయారు ఇది జరిగిన అనంతరం వర్ధనుడు సదస్సు జరిపి గ్రీసుపై దండెత్తడమా లేక శాంతియుతంగా సులోచనను విడిపించి తెచ్చుకోవడమా నిర్ణయించమన్నాడు సదస్సులో శాంతి మార్గమే మంచిదని నిర్ణయం జరిగింది ట్రాయ్ నుంచి దూతలు గ్రీసుకు వెళ్లి సులోచనను మర్యాదగా అప్పగించమన్నారు కాని గ్రీసు దేశస్థులు ఇందుకు సమ్మతించలేదు రాయబారం విఫలమైంది దీని ఫలితంగా మళ్లీ సదస్సు ఏర్పాటైంది ఈసారి యుద్ధం జరగాలని గ్రీసు పైకి దండెత్తి వెళ్లాలని నిర్ణయం జరిగింది ఈ దాడిని నేనే నిర్వహిస్తాను నాకు తగినన్ని నౌకలు బలాలు ఇప్పించండి నేను సులోచనను తీసుకువస్తాను అథవా తీసుకురాలేని పక్షంలో సులోచనకు సాటి వచ్చే మరొక గ్రీకు రాజకుమారినైనా ఎత్తుకు వస్తాను అని మోహనుడు తన తండ్రితో అన్నాడు ఇది జరిగిన నాడే భువనసుందరి భర్త అయిన ప్రతాపుడు స్పార్టా నుంచి ట్రాయ్కి వచ్చాడు ఆయన రాకకు కారణం ఏమిటంటే ఆకస్మికంగా స్పార్టా నగరంలో మహమ్మారి చెలరేగింది ట్రాయ్ నగరంలో ఉండే కొందరు దేవతలకు బలులిచ్చి మహమ్మారిని శాంతింపజేసే ఉద్దేశంతో ప్రతాపుడు ప్రయాణమై వచ్చాడు మోహనుడు ప్రతాపుణ్ణి చాలా ఆదరంతో చూసి ఆయనతో స్నేహం చేసుకున్నాడు నేను కూడా మీ స్పార్టాకు వచ్చి అక్కడి దేవతలను ఆరాధించి పుణ్యం సంపాదించుకునే సన్నాహంలోనే ఉన్నాను అని మోహనుడు ప్రతాపుడితో అన్నాడు ఈ మాట విని ప్రతాపుడు సంతోషించాడు త్వరలోనే మోహనుడు కోరిన ప్రకారం నౌకలు సిద్ధం చేయబడ్డాయి వాటిలో మోహనుడి వెంట ప్రతాపుడు కూడా బయలుదేరాడు కాలక్రమాన వారు స్పార్టా నగరం చేరుకున్నారు భువనసుందరి కోసం మోహనుడు అంతులేని కానుకలు తెచ్చాడు వాటినన్నిటినీ అతను ఆమెకిచ్చి వారింటనే అతిథిగా ఉండిపోయాడు భువనసుందరిని మించిన సుందరి ఈ ప్రపంచంలో మరి ఉండదని ఆమెను చూడగానే మోహనుడికి తెలిసిపోయింది కామినీ దేవత అనుగ్రహంతో ఆమెను ఎప్పుడు తన వెంట ట్రోయ్ నగరానికి తీసుకుపోదామా అని అతను ఆత్రపడసాగాడు కామినీ దేవత ప్రోద్బలం చేత భువనసుందరికి కూడా మోహనుణ్ణి చూసినది మొదలు అతని పైన అంతులేని ప్రేమ పుట్టుకు వచ్చింది కాని ఆమె దానిని తన భర్తకు తెలియకుండా దాచగలిగింది మోహనుడు స్పార్టా నగరంలో తొమ్మిది రోజులు ప్రతాపుడి అతిథిగా ఉన్నాడు ఈ లోపుగానే ప్రతాపుడి తాతగారు చనిపోవడము ఆయన దినవారాలకు గాను ప్రతాపుడు క్రీట్ దేవికి వెళ్లవలసి రావడము జరిగింది ఇదంతా కామిని దేవత చలవేననుకున్నాడు మోహనుడు తన వెంట రావడానికి భువనసుందరిని అతను సులువుగా ఒప్పించాడు ఆ రాత్రే వారిద్దరూ రహస్యంగా మోహనుడి ఓడలోకి చేరారు ఓడలన్నీ ట్రాయ్ నగరానికి బయలుదేరాయి మోహనుడు తిరుగు ప్రయాణంలో అనేక దీవులలో మజిలీలు చేస్తూ చాలా కాలానికి గాని ట్రాయ్కి చేరుకోలేదు అక్కడ ప్రతాపుడు తన తాతగారి దినవారాలు పూర్తి చేసుకుని ఇంటికి తిరిగి వచ్చి మోహనుడు అతిథిగా వచ్చి ఎంత మోసం చేశాడో తెలుసుకున్నాడు వెంటనే ఆయన తన అన్నగారైన రారాజు వద్దకు వెళ్లి జరిగినదంతా చెప్పి ట్రాయ్ మీద యుద్ధానికి సన్నాహాలు జరిపించండి అని ఆవేశంతో అన్నాడు నువ్వు తొందరపడకు నేను ట్రాయ్కి దూతలను పంపి నీ భార్యను నీకు జరిగిన అపచారానికి తగు పరిహారాన్ని తెప్పిస్తాను వాళ్ళు మంచి మాటలతో లొంగిరాని పక్షంలో యుద్ధం ఉండనే ఉన్నది అన్నాడు రారాజు రారాజు పంపిన దూతలు ట్రాయ్ నగరం చేరేసరికి మోహనుడు భువనసుందరితో ఇంకా తిరిగి రాలేదు అందుచేత దూతలు తన కుమారుడిపై చేసిన ఆరోపణలను వర్ధనుడు ఎంత మాత్రమూ నమ్మలేదు మీరు చెప్పేది ఒకటి నేనెరుగను ఒకవేళ నా కొడుకు మీ రాజకుమారిని ఎత్తుకుపోయాడే అనుకున్నా మీకు పరిహారం ఇవ్వవలసిన అవసరం నాకేమీ కనిపించడం లేదు నా చెల్లెలు సులోచనను ఎత్తుకుపోయిన గ్రీకులు నాకేమి పరిహారం ఇచ్చారు అని వర్ధనుడు దూతలను గద్దించి అడిగాడు ఈ విధంగా శాంతి దూతలను తిప్పి పంపినందుకు వర్ధనుడు తర్వాత ఏమాత్రమూ చింతించలేదు ఎందుచేతనంటే మోహనుడు భువనసుందరితో వచ్చి చేరగానే వర్ధనుడు ఆమె సౌందర్యం చూసి ఎంతో ముచ్చటపడ్డాడు మోహనుడే కాదు వర్ధనుడే కాదు భువనసుందరి వంటి అపురూప సౌందర్యవతి ట్రాయ్ నగరానికి వచ్చినందుకు పరమానందం చెందని వారు ఆ నగరంలో ఒక్కరు కూడా లేరు మోహనుడికి భువనసుందరికి అత్యంత వైభవంగా వివాహం జరిగింది గ్రీకులు వెయ్యేళ్లు తలకిందులుగా తపస్సు చేసేది గాక 
నేను భువన సుందరిని వారికి ఒప్పగించను అని వర్ధనుడు బహిరంగంగా ప్రమాణం చేశాడు ఇంకా ఉంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కొరకు మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ ను క్లిక్ చేయడం ద్వారా మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మీరు ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవచ్చ